Welcome to another episode of Factor Fake. Andito tayo ngayon sa Boracay. Pero dahil sa sinabi ni Pangulong Duterte, dapat na ba tayo magdalawang isip kung isasama pa natin sa ating summer plans ang isla ng Boracay? Fact or Fake? I will close Boracay. Boracay is a cesspool. You go into the water, it's smelly. Smell of what? Cesspool? Ano raw? Inihalan tulad ng Pangulo ang Boracay sa isang cesspool o tapunan ng likidong dumi. Sa madaling sabi, yung wiwi at saka jebs. Eh saan galing yung cesspool na comment ni Pangulong Duterte? Isa sa mga matagal nang inireklamo rito yung drainage pipe na ito sa Bulabog Beach. Ang inilalabas, well, see for yourself. Yes, wide beach, 7 kilometers, beautiful. Wow, maganda pero wala silang idea. Yung mga basura ng mga kanal, mga tayo tinatapo nila, dito nila dinadam sa Bulabog. Pero to be fair, kay basta kadalasang alam natin, may sewage system naman ng Boraca. Yun nga lamang, hindi lahat ng establishmento nakakabit dito. Tanungin natin yung ating uh, ilang mga turista, no? kung ano yung tingin nila doon sa sinabi ni Pangulo na cesspool yung Boraca. Kaya, may interview tayo! Oh, picture po. Oh, okay, okay. Yung mic po. Okay, okay. Alright, narinig mo na yung sinabi ni Presidente. Na cesspool daw yung ano, tapo na ng likid yung tumi. Tingin mo doon. May part na totoo pero maganda kasi nabibigyan na atensyon yung problema sa Boracay. Hi guys! This is your first time in Boracay? Yeah, in Boracay first time. How did you find it? The best of the Philippines, yeah. A bit too expensive, but... Yeah. It's amazing. So, uh, have you heard about what the president said? No, actually not. Ah, do you want to hear about it? Of course. Okay, so he said that the uh, Boracay is some part of it. A you know what a cesspool is? Dirty water. Oh, is? no. No. Actually, no. It's one of the most beautiful places. This water, yeah. with the sun, with the good light of the sun, uh -huh. amazing. Right. It's like in the pictures. Yeah, so... Exactly. What is in the... But on this side, on the other side, it's You've more... been there, huh? Yeah. Ang issue kasi dyan yung quality ng tubig. Ngayon, Yung uh, Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DNR nagkandak sila ng study doon sa MTN o Most Probable Number of Coliform at based doon sa kanilang pag-aaral yung level ng coliform na nakita nila hindi pa raw nakakabahala Ayon sa pinakahuling water quality monitoring report sa Boracay ng DNR, ang fecal coliform na matatagpuan sa lugar na ito, Class SB kung tawagin. Nasa 86.4 MPN o most probable number per 100 milliliter. Mababa sa itinaklang standard na 200 MPN per 100 milliliter. Shook yung ilan kapag nakikita nila o nalalaman nila na maraming algae o lumot sa dalampasigan ng Boracay. Ang sabi nila, ay uh, sinyalis siya na madumi ang tubig. Fact or fake? Well, depende yan sa kung anong dumi yung pinag-uusapan natin. Itong algae bloom na common tuwing summer, well, DNR says hindi naman dumi ng tao ang dahilan yan, kundi phosphate galing sa mga detergent. Kasi yung phosphate and nitrate na lumalabas, yun talaga ang nakakapag-fertilize ng algal bloom at ng mga uh, lumot. The fertility should be in the soil, but yung discharges, kagaya ng mga detergent, may phosphate yan, yan yung pumupunta sa tubig. So siguro yung dami ng nilalabang bed sheet dyan sa Boracay, yan yung malaki ang load ng phosphate, kaya nagpa-fertilize yung lumot, kaya verde na siya. Itong drainage pipe na ito, para lang yan sa tubig ba? Kanal kumbaga. Pero may mga hindi nakakonek sa sewerage system o walang septage tank. Kaya sa kanal sila nagtatapon. Ituturo ko sa inyo ah, yung uh, drainage system yung sukusya dito sa Boracay, ganyan. Ang nagturo sa amin yan mga residente mismo. Hapon pero naglalabas ng tubig at uh, nangapaw na yan sa mismong talsada. Ganyan yung drainage system dito sa Boracay. Kasi nabuo 
muna nila yung kanilang building before the sewage line was laid. So, gagastos pa sila para magbuklat. Uh, but uh, it's gonna be more expensive for them if they don't comply uh, because they're going to lose revenue. So, we are urging everybody to comply na sila. Within that few days, at wala silang ginawa at wala silang palak gawin, uh, meron na kami closure orders. Pero habang iniintay pang maayos to, mukhang kailangan muna magtiis ng ilan Katulad na lamang nito si Kuya Surfer sa kalagayan ng tubig dito sa Bora. One week ago, yeah. little scratch from the motorbike, just yeah. a little scratch. Then I'm standing six hours in the water. And this is what you get. And then it's getting big, 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 what big. What do you think is that? Infection, big infection. Everybody said to me, go to the doctor. Sa Bora kay, ang common mode of transportation, yung mga tricycle na tulad dito kung uh, hindi niyo trip masyadong maglakad-lakad no ah uh, binubuo siya ng mga sinasabi dito station station 1 2 at saka 3 station 1 that's where the high end hotels are tapos yung station 3 dun yung mga medyo affordable na mga uh, resorts at saka mga hotels so from the last time I was here talagang uh, mas mapapansin na yung maraming mga construction na mga panibagong mga buildings Sa paglipas na rin kasi ng panahon, dumami na nagtayo ng resort dito sa Boracay. Dumami rin syempre yung mga nagtatrabaho dun sa mga resort na yun. Dahilan na rin ang pagdami ng mga turista. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ganun na lamang ang duming na pupudus sa isla. Well, malapit na yung summer kaya plano-plano na rin kayo ng inyong mga summer getaway. Pero kasama pa dapat ang Boracay? Well, that depends kung saan kayo pupunta. Dito sa White Beach, kung saan nandito tayo ngayon, dito yung chill, chill, relax, relax, party, party. Dun sa Bulabog Beach, uh, dun naman, nandun yung mga water adventures. But you may want to consider, pag magde-decide na kayo, yung study ng Environment Management Board ng DENR. Fact is, there is a problem. At kailangan ito ng agarang solusyon. No question about it. Boracay is still and one of the best islands in the world. Pero ang tanong, hanggang kailan? Joseph Mono po mula rito sa Boracay and that is a fact.